theo tôi thì trận đấu này thì nhất cái mà tôi hài lòng nhất đó là thứ nhất là tinh thần là anh em rất là nhập cuộc rất là quyết tâm và thứ hai là các cầu thủ trẻ đã dần dần có họ đã tự tự tin hơn và có chơi tốt hơn đó là hai cái mà tôi nghĩ là cái hài lòng nhất tôi ngày hôm nay trận đấu này thì cũng là một một cái kết uh, kết thúc đẹp đối với đội bóng số năm nghệ an còn kế hoạch tương lai tôi nghĩ thì uh, để uh, chắc là sắp tới thì chúng tôi mới có các cái kế hoạch uh, tiếp theo T- uh, theo tôi thì uh, cái một tháng rưỡi á, uh, thì uh, chắc chắn là sẽ gây khó khăn cho rất rất nhiều đội bóng nhưng mà tôi nghĩ là đấy là khó khăn chung của của tất cả đội bóng thôi còn về đội sông Lam nghệ an thì uh, sau trận đấu này thì chúng tôi bắt đầu mới có các kế hoạch kế hoạch tiếp theo theo tôi nghĩ là nếu các bạn mà càng được gọi lên đội tuyển nhiều tôi, tôi nghĩ là cũng là một điều tốt đối với tất cả các bạn Đó, còn thì tôi nghĩ là chúng tôi phải có các giải pháp để mà uh, chúng tôi có các giải pháp để khắc phục cái đó thôi tôi nghĩ là những cái tín nhiều đó nếu các cầu thủ sông lam mà được gọi lên đội tuyển nhiều tôi nghĩ đó là một tiền được vui đối với đội bóng sông lam nhá <cười> nếu đánh giá tôi nghĩ là trọng hoàng thì tôi nghĩ là không ai tất cả khán giả mà đều là <cười> rất ghi nhận trọng hoàng rồi còn xuân mạnh tôi nghĩ là cùng là một cầu thủ luôn luôn thi đấu với tinh thần cao nhất và luôn luôn uh, uh, có những cái uh, ngoài là tinh thần thì xuân mạnh còn là chỗ dừa tinh thần cho tất cả các cầu thủ trẻ khi vào sân hai tôi nghĩ là hai cầu thủ đó thì luôn luôn À, theo tôi đánh giá là những cầu thủ rất là gương mẫu trong cả về trong thi đấu cũng như trong tập luyện và sinh hoạt như à, các bạn đã biết quý học hải là đội trưởng đội tuyển quốc gia đó cái quý học hải có rất nhiều kinh nghiệm trong thi đấu cũng như là à, chuyên môn hải thì chúng ta biết rồi đó thì à, quý học hải rất là quan trọng tại vì có thể là và được thi đấu những cầu thủ các cầu thủ trẻ được thi đấu với những cái cầu thủ mà kinh nghiệm nhiều họ sẽ học hỏi được rất là nhiều vì thế thì trong giai đoạn này thì cũng là một cái chuyển biến giữa trẻ và và và, và già thì tôi nghĩ là vai trò của cái hải vẫn rất là quan trọng đối với đội bóng sông lam quan điểm của tôi thì đây giờ có hai đội bóng rất ưu thế đó là công an hà nội và đội bóng đá đội bóng là phết téo là hai đội tôi nghĩ là có những cái khả năng vô địch. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.